जीन असल में क्या है इंसान के हर खुलिए में डीएनए की छियालीस लड़िया होती हैं। इनमें से हर लड़ी में लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो चार किस्म के हैं साइंसदानों ने इन्हें ए सी टी और जी के नाम दिए हैं डीएनए के एक ऐसे हिस्से को जीन कहा जाता है जो मुतद न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तम होता है और एक मखसूस काम करता है यानी किसी मखसूस प्रोटीन की कोडिंग करता है गोया जीन में वो इंफॉर्मेशन होती है जो एक खुलिया पड़ता है लेकिन ये इंफॉर्मेशन करती क्या है आपने शायद ये सुन रखा होगा कि नीली आंखों का एक मखसूस जीन होता है चेहरे पर मौजूद छाइयों यानी फ्रैकल्स का एक जीन होता है और शायद गुस्से का भी एक जीन होता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है एक अकेला जीन आंखों की तकमील नहीं करता ना ही अकेला जीन छाइया पैदा करता है या इंसान को गुस्सा दिलाता है जीन्स का काम प्रोटीन्स बनाना होता है ये प्रोटीन्स आपस में तामुलात करती हैं या जिसम में मौजूद दूसरे कीमियाई मॉलिक्यूल्स से तामुलात करती हैं जिसकी वजह से आंखों की रंगत तश्कील पाती है चेहरे पर छाइया नमोदार होती हैं और गुस्सा दिलाने के हारमोन्स बनते हैं डीएनए की एक लड़ी में ऐसे हजारों जीन्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं इंसान के जीनोम में तकरीबन बीस हजार जीन्स है कुछ छोटे जीन्स महज तीन सौ हरूफ पर मुश्तम है जबकि कुछ जीन्स में दस लाख तक हरूफ हो सकते हैं किसी भी जीन की लंबाई और साख्त ही प्रोटीन की जसामत और साख्त को मुतन करती है जबकि प्रोटीन की जसामत और साख्त जिसम में प्रोटीन का किरदार मुतन करती है मिसाल के तौर पर हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि खून के सुर्ख खुलियों में होती है इसकी मखसूस साख्त इस बात को मुमकिन बनाती है कि सुर्ख खुलिए जब फेफड़ों के पास से गुजरे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ चिमटा लें। इसके बाद जब यही खुलिए ऐसे उजलात में पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल वहाँ सुर्ख खुलिए से अलग हो जाते हैं इसी तरह पेप्सिन एक ऐसी प्रोटीन है जो हाजमे के निजाम में काम आती है इसकी मखसूस साख मेदे में गजा को तोड़ फोड़ कर इसमें से गजाइत अखज करने के काम आती है ताकि ये गजाइत जिसम में इस्तेमाल हो सके कैरेटिन भी एक प्रोटीन है जिसकी शक्ल और जसामत कैरेटिन की दूसरी प्रोटीन के साथ मिलकर जिसम के सख्त हिस्से मसलन नाखून चोच और पंजे बनाती है मुख्तलिफ जानवरों में प्रोटीन मुख्तलिफ होती है जिस वजह से जानवरों के जिसमानी साख्त मुख्तलिफ नजर आती है लेकिन वो बुनियादी वजह क्या है जिसके बिना पर साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि जमीन पर जिंदगी की तमाम अशकाल एक दूसरे के रिश्तेदार हैं वजह यह है कि हर जानदार में डी एन ए का कोड एक ही जैसा है यानी चार हरूफ ए सी टी और जी पर मुश्तम है बहुत से जानवरों के जीन्स भी मुश्तरक है आपको शायद मालूम ही होगा की इंसान और चैम्पेन्सी में छियानवे फीसद से ज्यादा जीन्स मुश्तरक है लेकिन आपके ख्याल में एक खूबसूरत दशीजा और फलों की मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई में कितने जीन्स मुश्तरक होंगे ये बात शायद आपको हैरत अंगेज मालूम हो कि इन दोनों में तकरीबन 50 फीसद जीन्स मुश्तरक हैं, क्योंकि तमाम जानदार डीएनए को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं इसलिए जीनियाती इंजीनियर्स किसी बैक्टीरिया से जीन्स निकालकर इन्हें किसी जानवर या पौधे के खुलियों में दाखिल कर सकते हैं जानवर या पौधों के खुलिए इस जीन को इसी तरह पढ़ पाएंगे जिस तरह वो अपने फितरी जीन्स को पढ़ते हैं और यू जानवरों के खुलिए बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने लगेंगे इंजीनियर्स ने बहुत से ऐसे तजर्बात किए हैं जिनमें मुख्तलिफ जानवरों के जीन्स को मिला जुलाकर नए जानवर पैदा किए गए हैं इनमें मकई की ऐसी नस्ल शामिल है जो इंसानों के लिए बेजर है लेकिन कीड़े मकोड़ों के लिए जहर साबित होती है 
इसके अलावा ऐसे टमाटर पैदा किए गए हैं जो दुकान में आम टमाटरों की नस्बत दुखने वक्त तक खराब हुए बगैर रह सकते हैं और ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो इंसानी जिसम के लिए इंसुलिन तैयार करते हैं ये इंसुलिन सियाबतीस के मरीजों के लिए एक नमत से कम नहीं तो मुख्तर जीन क्या है जीन डीएनए की लड़ी का एक हिस्सा है मुकम्मल लड़ी नहीं बल्कि लड़ी का एक हिस्सा जो किसी प्रोटीन बनाने की कोडिंग करता है हर जीन गोया एक या एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने का नुस्खा है मुख्तलिफ जानवरों के जीन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हर जीन बुनियादी तौर पर चार हरूफ की जबान में लिखा जाता है ये हरूफ ए सी टी और जी हैं। मजीद वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए साइंस की दुनिया डॉट कॉम stated clearly. Thanks for watching. If you liked what you saw, make sure to give us a thumbs up on YouTube and share it with your friends on Facebook or Twitter or wherever it is you happen to share stuff with your friends. Subscribe to us on YouTube if you want to see more videos. If you have any questions or comments, you can post those in the comment section on YouTube. We do read those, by the way. If you want to learn more about DNA and other cool stuff, check out our website at statedclearly.com. Till next time, stay curious.